Olá, meu nome é Maria Júlia Silva Teles e estarei apresentando um seminário sobre a parte prática da disciplina de modelagem 3D de biomacromoléculas, ensinada pela professora Manuela Leal. E o tema do seminário é alinhamentos, modelagem comparativa e validação de modelo. Primeiro eu vou iniciar falando um pouco sobre a minha proteína-alvo. A minha proteína-alvo é, é o BP6, de Rodnes prolíticos, mais conhecido como barbeiro. Ele é o vetor da doença de Chagas, cujo agente etiológico, etiológico é o tripanossoma cruzi. E o BP6 é uma proteína ligante de odor. O que é isso? É uma proteína que é, é responsável por se ligar a sinais de odor que estão presentes no ambiente e transportar esse odor através de estruturas presentes na antena do inseto, as sensílias, é, e essa OBP ela, ela se liga ao odor e transporta ele até um receptor que está ligado ao, a um neurônio e a partir daí uma cascata de sinalização ela vai ser ativada. Essa proteína possui um peptídeo de sinal que é clivado quando ela, ela está madura, entre os aminoácidos 26 e 27. É, aqui nesse gráfico tem um pouquinho da, da estrutura dela, onde começa o peptídeo de sinal e onde termina a parte externa da proteína e a parte que fica internamente a membrana da proteína. Essa é a sequência da minha proteína, em vermelho está o peptídeo sinal dela, que eu vou retirar para montar o modelo, porque o modelo que eu quero trabalhar é a proteína já madura. As etapas desse seminário são as seguintes. Alinhamento da sequência da proteína com proteínas de estruturas similares, usando diferentes métodos. Escolha de molde para modelagem comparativa a partir desses alinhamentos. Construção de modelos a partir do método dos corpos rígidos e do método das restrições espaciais. Avaliação dos modelos construídos e a escolha do, mode do melhor modelo de acordo com os, as etapas de validação. Na primeira parte dos alinhamentos eu iniciei fazendo um blast que é uma ferramenta de busca por alinhamento local básico. Eu utilizei a sequência da minha proteína e a partir dessa sequência é, eu encontrei resultados no, em dois bancos. Eu utilizei os resultados de dois bancos de dados distintos, o Uniprot e o PDB. É, os resultados do Uniprot eles tiveram uma identidade mais baixa. É, os, os quatro resultados, eu obtive somente quatro. É, foram de hidrosófila, então eu resolvi focar no, no banco de dados de PDB, que eu tive um, um maior número de, de resultados. É, eu resolvi analisar os 10 primeiros, que tem uma identidade maior que 30 nos, nos primeiros resultados. Então, para o desenvolvimento de um modelo... O ideal é que a identidade seja a mais alta possível. Né? A cobertura também é acima de 80%. Então, eu resolvi analisar esses resultados que foram obtidos utilizando a matriz de Blossom 62. A partir desses, desses resultados, eu analisei possíveis moldes que poderiam ser utilizados na modelagem comparativa. E aqui... De acordo com as cores, é possível observar também os scores de cada alinhamento e a cobertura da, de, da sequência, que ela, da sequência, na sequência alvo, na sequência de referência. É, e o primeiro resultado, que está aqui, né? É, proteína OBP, OBP4 de Crisopa, Crisopa Palins. É, ela tem um score acima de 80% esse, esse alinhamento, então é um alinhamento considerado bom. E a partir dessa, desses 10 possíveis moldes, eu fiz a busca pelos 10 principais resultados no PDB, que é o Protein Data Bank, e eu analisei esses possíveis moldes usando os seguintes critérios. 
o organismo do molde em relação ao organismo da minha proteína-alvo, os dados experimentais disponíveis, as publicações disponíveis é, no banco de dados sobre aquele, aquele molde, as informações sobre domínios e famílias de cada um dos moldes, e a partir daí eu, eu tentei escolher o melhor molde para ser utilizado na, nos meus modelos. Além do BLAST, também eu também realizei alimentos múltiplos usando Promaus e Clussel. Nos dois casos, o primeiro resultado também do, do Banco PDB, do BLAST no Banco PDB, foi o melhor, é, a melhor correspondência à estrutura em, em cristal, a CJPM no PDB. Então, isso já foi um, um dado a mais que eu utilizei para para escolher qual dos moldes seriam mais interessantes de serem utilizados. E a escolha do meu molde foi justamente, partindo do, de todos aqueles critérios, o primeiro resultado que eu obtive com o PDB. É, ambas as, as proteínas, a minha proteína-alvo e o molde, são BPs de insetos. Ambas são consideradas BPs clássicas que tem a ver com a disposição dos aminoácidos, não vou entrar em detalhes. É... E tanto a... o meu molde quanto a minha proteína-alvo, elas têm é... evidências que elas provavelmente possuem... possuem função de detectação de álcool. O odor que elas se ligam, então, seria a diferentes tipos de álcool. E também existia, existiam publicações, essa publicação especificamente, falando sobre o meu molde, em que eu pude, pude extrair mais informações sobre ele, além das, das que estão disponíveis no PDB e no, e no, e no Blast. É, aqui está a estrutura do meu molde, e a partir dele eu comecei a montagem dos dos meus modelos. É, e para que, que o molde serve? Existe a nossa proteína de interesse, essa é a, uma representação da estrutura primária dela. É, é reconheci são reconhecidas proteínas que possuem uma similaridade de sequência em relação a essa proteína. E essa proteína que é similar à nossa proteína de interesse, ela possui uma, uma, um molde ela possui uma estrutura 3D já, já bem estruturada e documentada. E a partir dessa, dessa estrutura documentada, ela se torna um possível molde de modelagem comparativa para uma outra, para a nossa proteína de interesse, que possui uma similaridade de sequência e não, e não tem ainda a sua estrutura 3D fundamentada. É... Eu fiz também a validação da estrutura desse molde para ter certeza que a estrutura que eu, a estrutura do molde que eu ia utilizar para fazer meus modelos ela era íntegra e válida. A partir do quadro de Ramachandran dele, eu pude observar que a viabilidade da organização a viabilidade da organização estruturada na estrutura da proteína ser utilizada como molde e no geral, o molde ele é confiável, ele só possui dois, dois resíduos em locais é, não permitidos, mas, no geral, ele, é, ele pode ser utilizado como um molde. Aí, a partir daí, nós temos a construção dos modelos. Vão ser, vão ser construídos três modelos nesse seminário. O primeiro modelo, os dois primeiros modelos são feitos a partir do método dos corpos rígidos, do Switch Model, do Switch Prot. É... Dois modelos, um modelo automático, só colocando a sequência no programa e ele roda sozinho, e um modelo baseado no alinhamento entre molde e proteína-alvo. Um alinhamento que eu vou disponibilizar para o pro programa. O outro modelo ele vai ser construído de forma automática também no Modeler, 
é, ele é um meta, ele vai ser construído a partir do método das distinções espaciais, que é um, são dois tipos distintos, né, de método. O primeiro modelo, o modelo automático gerado pelo Sysprot, foi esse. É, coincidentemente, ou não, ele também foi, foi gerado utilizando o, o template que eu escolhi para fazer o meu alinhamento. É, esse modelo ele é confiável por questão de por vários fatores, vou citar alguns. É, a identidade dele está acima de 30%, o que significa que ele, ele de fato, é, esse alinhamento, ele é, ele é propenso para ser, ser feito a modelagem comparativa. A cobertura é quase de 100%. Esse, esse molde, ele é um monômero, ele é especificamente a subunidade 1 dessa proteína e que vai ser utilizada nesse, nesse molde, a subunidade 1. É... O... Esses números aqui, GM, Q e o Qmin. O GM, Q, ele tá entre 0 e 1 sempre. E quanto mais perto do 1, melhor, ele tá em 0 e 80, que significa que é um bom número. E o, o Qmin é o estimador de qualidade global, estrutural e local de cada resíduo, baseados no modelo. E ele está acima de 0,4 também, o que é um número bom. De, todo, de tudo que eu analisei, além disso também, eu analisei esse quadro de estimativa de, de qualidade local, ou seja, é, a confiabilidade da estimativa de, de localização e de predição de cada um dos resíduos na cadeia, de, a cadeia polipeptídica da proteína. No geral, esse modelo ele é passável. Esse é o modelo construído por mim, através do, do alinhamento que eu dei ao programa. Ele é um modelo baseado no alinhamento entre molde e a proteína-alvo. Eu também utilizei o mesmo tipo de, de proteína, é, é para ver aqui na, na parte de template. A identidade de sequência ficou um pouco maior, 33,90, aqui 32,67, possivelmente pelo tipo de alinhamento, eu já dei o alinhamento Blast, e o Blast ele, ele descarta a parte da sequência que não pode ser alinhada, então é, mesmo que a cobertura não seja tão alta, é, a identidade aumenta por conta disso. É. E por conta dessa, dessa identidade maior, a minha estimativa de, de qualidade da predição da localidade dos resíduos ela foi um pouco melhor também. E o, a, a confiabilidade do, dos resíduos, da posição de cada resíduo nesse gráfico, aqui também ela foi melhor do que... A, o modelo formado automaticamente pelo, pelo sistema. Utilizando o Modeler, que é o método que é, utiliza o método de restrições espaciais, é, eu pude perceber que ele não utilizou o mesmo, o mesmo template. Ele recorreu ao segundo, a segundo resultado do alinhamento feito no Blast da de apis melífera é uma B também o BP5 com 31% de identidade e que que não possui ainda publicações específicas falando sobre essa estrutura nada do tipo mas ela está presente no, no PDB e ela também é uma BP ela é uma proteína de transporte aqui está ela no no 3D view
Agora na parte de validação de modelo, é, o primeiro passo vai ser realizar o Ramachandra. Ele é um quadro que visa é, registrar a organização espacial molecular desse modelo e dizer se ele é viável ou não, por uma perspectiva de organização, organização molecular, em que as cadeias elas precisam estar dispostas de uma forma em que as cadeias laterais dos aminoácidos não se esbarrem. Então, ela, a partir de determinados ângulos, ela consegue ditar se determinado modelo é viável, é, pode ser considerado viável ou não, e se a disposição de cada um dos resíduos é favorável ou desfavorável, ou então é proibida. R1, no caso, a, a quantidade de aminoácidos aminoácido em posições favoráveis deve ser maior que 85% para um modelo ser validado. E R4 deve ser menor que 2%, o que é R4? R4, no caso, são, são resíduos que estariam dispostos em locais inaceitáveis. É, o segundo passo vai ser utilizar o, o, o MOL. Property, é, o terceiro é o Prosa Web e por último o calcular o RMSD. Esses foram os Ramachandran Float, os quadros Ramachandran de cada um dos modelos é, que, eu, que eu produzi utilizando o, o, Saves, o Saves, que possui o ProCheck, onde é possível fazer esse, esse quadro para cada um dos modelos. É, cada um desses modelos, nessa etapa, eles foram considerados desfavoráveis, é, com determinados, determinados valores distintos, mas... É, nos, dois, nos dois modelos gerados a partir do, do template utilizado, o template escolhido por mim, é, foi detectada a presença de dois resíduos em, em regiões desfavoráveis, em, regi desculpa, em regiões não é desfavorável, é, inaceitáveis. Basicamente, é... assim como no quadro de Ramachandra, feito para o modelo. Então, eu acredito que possa ter alguma relação entre o modelo, como está disposto o modelo e como estão dispostos os, os... o modelo, não, desculpa, o template e como estão dispostos os modelos. É... Esse terceiro é um modelo gerado pelo uma online. Que foi, que foi utilizado outro template. É, nesse, nesse modelo, somente um, um resíduo se encontra em posição totalmente desfavorável. A área branca dos quadros é, é considerada áreas desfavoráveis para um, um resíduo estar tá, tá alocado. Aqui está a magazina, né? É, disposta no local branco, então esse modelo ele tem menor número de, de resíduos em posições desfavoráveis. Aqui tem um apanhado de, de dados que eu consegui é, é, utilizando os outros três programas. Né? Primeiro eu vou falar um pouquinho do PROSA. O PROSA é um programa que, de acordo com os cálculos que ele faz, ele consegue aferir a qualidade e o desvio da energia total da estrutura que está sendo depositada nesse, nesse, é, nesse programa, de acordo com registros em banco de dados de estruturas aleatórias de, de raio-x 
estruturas de proteínas feitas a partir de raiz. É. Então, de acordo com esse, esse desvio de energia total, geralmente, quanto menor o número, menor, maior é a qualidade desse, desse modelo. Ou seja, numa escala de, de números negativos e números positivos, o modelo automático gerado pelo, pelo Sysmodel, ele teve o melhor valor, porque ele obteve um Z-score, que é o nome dessa, dessa média, de menos 6,64, então ele obteve a mais negativa. Né? Então, o desvio de energia total desse modelo ele foi menor em relação a essas outras estruturas e em relação a, aos modelos feitos a partir do alinhamento e a partir do online. Agora, utilizando o Mall Property, é, foi feito também um outro quadro de Ramachandra a partir de análises estereoquímicas da estrutura que foi colocada, a estrutura de cada, de cada modelo foi, foi colocada nesse, nesse programa. E o R1 é a porcentagem de resíduos que estariam em posicionamentos favoráveis. O R2 são o número de resíduos que estariam em posições aceitáveis, incluindo os resíduos em posições favoráveis. Enquanto que o R3 são resíduos que estão em posições inaceitáveis, posições é, atípicas. Dos três modelos que obteve melhores, melhores marcas para essas, esses, esses grupos foi o, o modelo automático feito pelo Sysmodel, é, cujo número de, de aminoácidos e posições aceitáveis foi o mesmo do que o, o feito a partir do alinhamento, porém é, o número de, de aminoácidos em posicionamento de mais favorável foi maior no, no modelo automático e o número de desfavoráveis, de, de inaceitáveis foi menor também no, no modelo automático. Agora, no cálculo do RMSD, através do molde, é, o RMSD ele é um, uma média, uma medida da média das distâncias ou desvios de um conjunto de átomos. Ele é calculado a partir dos alinhamentos das estruturas tridimensionais do modelo com o, o template, indicando a diferença entre elas. Então, é, ele indica essas diferenças entre modelo e template, e quanto menor essas, essas diferenças, melhor é o modelo. Então, quanto mais perto de zero, melhor é o, o modelo. Dos três, dos três modelos, o, o, o número de RMSD mais baixo é o de modo automático, né, 0.061, um pouco mais baixo do que o feito com o alinhamento. Enquanto que o online deu um RMSD exorbitante, é, acredito eu que seja pela, pela falta de oxidação ainda do, do, da estrutura da proteína, é, pelo fato do alinhamento também não ser tão bom em relação ao a, de molde e proteína-alvo. Né? Pro, provavelmente por não ter nenhuma, nenhuma publicação ainda sobre essa estrutura da, da OVP5 da, da, do inseto apis melífera, possivelmente essa estrutura ela ainda tá, não está completamente elucidada e ainda tá, tem alguns erros estruturais dela. A partir desses, desses aspectos da validação, levando em conta a qualidade e confiabilidade de cada modelo, o modelo escolhido foi o um modelo automático gerado pelo CISPROT e ele foi validado pelos quatro programas utilizados. Muito obrigada. Até a próxima.